こんばんばはバリですなかなか釣れない海釣り全て夜にかけてみました今回はそんな動画ですぐそぐそ<笑>夜に来れば釣れるんじゃないかと思っていつも昼間大したもの釣れないんで夜なら釣れるんじゃないかと思って今日は来ましたで夜なんで気をつけてやりたいと思います今日は秘密装備も新しく持ってきたのでまずはその秘密装備を装着したいと思います<笑>それでは本日の前菜はこちら。安心の磯目さんあ,あ、影が影が影が磯目さんです本日は 20g いるのかどうか見てみたいと思いますなんだ何誰なんだ誰アジアジかなかもしれない<笑>このお魚は残念ながらアジではなく多分ハタンポちゃんですこのハタンポちゃんキンメダイのような味がするとかしないとか調べてみるとハタンポ狙いのハタンピングなんて言葉もありましたこれは食べてみるしかないですねダイソーの竿、ダイソーの竿にジョジョジョジョンちょっと一番初めこういうので私釣ってみたいって言って始めたんですけどこんなかっこいいやつでいきたいと思いますだいぶ明るくなってきました。今5時半くらいです。一晩中投げ続けましたが、結局一回食いでしたかなーっていうくらいでした。餌は以前コミュニティで教えてもらったものも試していますが、そろそろ釣り方も変えてみようかなーって思っています。あんまり大きい魚は釣れなかったけど最高の景色最高の景色向こう岸はどこなんだろう
サービスエリアで見つけたご当地メロンパン選びきれなくてほとんど買ってしまいましたぐさぐさ今日もヨスリにやってきましたすごいこの場所真っ暗で誰もいなくて暗くて黒くてすごい怖い場所です<笑>でも今日も何か新しいお魚を釣りたいと。思いまーす。え、太った。<笑>太った。<笑>はい。秘密装備に餌箱も仲間入りです。この場所、本当に真っ暗です。普段、超絶怖がりで、暗い場所がダメな私なんですが。完全に私が魚に釣られている状態です。もうだいぶ寒いんじゃないかなと思ってたくさん着てきたんですけど私今回これウェットスーツの中に着るインナーっていうのを買って着てきたんですがすごくあったかくてこれ1枚でいられますなのでちょっと暑かったので上を1枚脱ぎましたあまりにもエビさんでは釣れないのでイソメちゃんをこのイソメ小屋に放って釣りたいと思いますどうしよう。今まで以上。初今まで以上今までで一番釣れる気配かないぞ。<笑>あれだから人がいないのかな<笑>あまりにも真っ暗で何も見えないよ、ここ。雨だなかなかうまくはいきませんがきっといつか順調な日が来るはずです。だいたいこれだね<笑>今日はめちゃめちゃ人気スポットに来ていますこの日は夜釣りではなく朝まずめ狙いできましたでもこんな大きなクラゲ見たことがないかもしれませんいろいろな生き物に出会えるのもアウトドアのいいところですついでに他の方向にもカメラを向けると人気スポットだけあって足元にたくさんお魚がいますなんかみんな挨拶に来てくれてるみたいですさてさてこれだけいれば釣れるでしょう私の竿にかかったお魚はうわカラフルすごいカラフルん釣れてる。
Du? ちょっと大きさアップしました。しかし、この魚の名前がわかりません。目の後ろの黒い模様とか個性的なんですが、仕方なくリリースです。そして、黄昏れているペラちゃんです。それでは今回のお持ち帰りは。それでは今回お持